നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ രാജേഷ് ഡേറ്റാ സയൻസ് എന്നുള്ളൊരു ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാം അതിൽ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്തത് അതായത് എന്താണ് ഡേറ്റാ സയൻസ് പ്ലസ് ടു ഏതൊക്കെ സബ്ജക്ട്സ് വേണം നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഏതൊക്കെ ഫീൽഡിലോട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു ഡേറ്റാ സയൻസ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെ സബ്ജക്ട്സ് ആണ് ഈ ഡേറ്റാ സയൻസ് എന്ന പ്രോഗ്രാമിന് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെ ജോബ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നതിനെ പറ്റിയെല്ലാം ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെയും ബിസിനസ് അനാലിറ്റിക്സിൻ്റെയും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെയും ഡൊമൈനിൽ വരുന്ന ഒരു ത്രീ ഇയർ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമാണ് ഡേറ്റാ സയൻസ് മെഷീൻ ലേർണിംഗ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡേറ്റാ അനാലിറ്റിക്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള സബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ ഒരു ഒരു മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ഇൻ്റർനാഷണലിയും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബലി തന്നെ ഒരുപാട് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ ഒരു ഫീൽഡ് കാരണം ഇത് ഈ ഒരു പാൻഡമിക് വന്ന സമയത്തും ഒരുപാട് പേർക്ക് ജോബ് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോഴത്തേക്കും ജോബ് നഷ്ടപ്പെടാത്ത കുറച്ച് ഫീൽഡിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഡേറ്റാ സയൻസ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യകത ഇപ്പോഴത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒരുപാട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോപ്പ് കമ്പനീസ് എല്ലാം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഇപ്പം ഒരുപാട് ഹയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലസ് ടുവിന് ഫിസിക്സും മാത്തമാറ്റിക്സും കെമിസ്ട്രി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സയൻസ് സ്ട്രീം പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിനകത്ത് ഫിസിക്സും മാത്സും മസ്റ്റ് ആണ് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് കോളേജസിലും ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള എൻട്രൻസ് എക്സാംസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാം ഒരു എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് യു ജി സി അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കോളേജസ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ മെയിനായിട്ട് ട്വൻറ്റി കോളേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഡേറ്റാ വിജ്വലൈസേഷൻസ് പൈത്തൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാംസുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മിക്സഡായിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഡേറ്റാ സയൻസ് ഒരുപാട് ടോപ്പ് കമ്പനീസിനെല്ലാം ഈ ഒരു ഫീൽഡ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ആവശ്യകത ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് കാരണം ഇവർ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് ടൈപ്പ് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പം എ ഐയും മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഇങ്ങനെ സബ്ജക്ട്സ് പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ടോപ്പ് കമ്പനീസിലും അതുപോലെ ഒരുപാട് ഗവൺമെൻറ് സെക്ടേഴ്സിലാണെങ്കിലും ഡിമാൻഡ് ഒരുപാട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് എത്രമാത്രം സാലറി കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് കാരണം എനിക്ക് ഞാൻ മുമ്പ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസിനകത്തൊക്കെ എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ള കമൻറ്റുകളും എത്ര സാലറി കിട്ടും എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് എൽ പി വരെ നമുക്ക് സാലറി കിട്ടാനുള്ള ചാൻസസ് ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡാണിത് മാത്രമല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്ന തോറും നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ ലാക്സിന് എബോ തന്നെ ഇപ്പം ടോപ്പ് കമ്പനീസ് ആയിട്ടുള്ള ആക്സ് ഇൻഷുർ ഇ ആൻ വൈ ടി സി എസ് അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനീസ് എല്ലാം ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബി എസ് സി ഡേറ്റാ സയൻസിൻ്റെ എൻട്രൻസ് എക്സാംസ് ഏതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി അഡ്മിഷൻസ് ഇതിൻ്റെ കോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതിൻ്റെ സ്കോഴ്സ് ഒപ്റ്റൻ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് സി ഇ ടി സി എൻട്രൻസ് എക്സാംസ് ആണ് അതായത് കോമൺ എൻട്രൻസ് എക്സാംസ് ആണ് എന്നാൽ സ ചില കോളേജസ് എല്ലാം നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ മാർക്സിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തും എടുക്കാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ എൻട്രൻസ് എക്സാംസ് ആണെന്നുള്ള ചെറിയൊരു ഡീറ്റെയിൽ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എസ് എസ് യു സി ഇ ടി എ എം ഇ ടി സി ഇ ടി ജെയിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് എക്സാം കെ ആർ മംഗലം എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസൊക്കെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഡീറ്റെയിൽ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ എൻട്രൻസ് എക്സാംസ് ആണെന്ന് എല്ലാം നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ അത് ബ്രൗസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അവരുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെയൊക്കെ റിക്വയർമെൻസ് ആണ് ഏതൊക്കെ എൻട്രൻസ് എക്സാംസ് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ബി എസ് സി ഡേറ്റാ സയൻസ് എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റാ സയൻസ് എന്നുള്ള അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ മെയിനായിട്ടും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ത്രീ
അലോ വിത്ത് നോളജ് ഓഫ് ടാബ്ലോ ഹാഡോ ആൻഡ് അതർ ടൂൾസ് എല്ലാം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഡേറ്റ സയൻസിൻ്റെ കുറച്ച് ടൂൾസാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് അതിനെ പറ്റി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഏതൊക്കെ ടൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപാഷി സോസ് പാർക്ക് ബിഗ് മാറ്റ് ലാബ് എക്സൽ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഫീലായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ സബ്ജക്ട്സ് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് പഠിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈ ഒരു സ്ക്രീനും കുറച്ച് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും സബ്ജക്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ലൈഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം ഡിസൈൻ യൂസിങ് സി പ്രോബബിലിറ്റി ആൻഡ് ഇൻഫെൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഡേറ്റ വിഷ്വലൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ ആർ ഡേറ്റ വെയർ ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷ്യൽ മോഡലിംഗ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ പൈത്തൺ ഡേറ്റ സയൻസ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആവുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഫീൽഡിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സെക്ടർ ഏതൊക്കെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിന്നും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പ് ലെവലിൽ എത്താൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രാഫാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ജോബ്സ് പൊസിഷൻസ് അലോങ് വിത്ത് ആവറേജ് സാലറി ആഫ്റ്റർ ബി എസ് സി ഡേറ്റ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ ഡേറ്റ സയൻസ് അപ്പം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വെബ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ മീഡിയ അനലിസ്റ്റുകളായിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പ്രോസസ് അനലിസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ സി ആർ എം അനലിസ്റ്റ് പിന്നെ ഡി ബി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ബിസിനസ് ഇൻഫർമേഷൻ അനലിസ്റ്റ് ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റ് ഡേറ്റ മൈനിങ് എൻജിനീയർ ഡേറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡേറ്റ ആർക്കിടെക്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ആ ഒരു ആവറേജ് സാലറി ഇൻ ലാക്സിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എത്രമാത്രം ഹൈലി ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത് മാത്രമല്ല എത്രമാത്രം സാലറീസ് ആണ് നമുക്കിത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതും എന്നുള്ള പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഡ്രീമാണ് പുറത്തു പോകുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തു പോയി പഠിക്കാൻ ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് അധികം കാശ് ഉണ്ടാവണമെന്നുമില്ല ഒരാൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് ഒരു ഹൈ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ നല്ല മാർക്കോട് പഠിച്ച് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയാൽ തന്നെ പുറത്തൊക്കെ ജോബ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് യു എസ് ആണ് വേൾഡിൽ ഐ ടി ഡി ഹബ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നതല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തിൽ തന്നെ ഡേറ്റ സയൻസിൻ്റെ സ്കില്ലിൽ ഡേറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യകത ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേരിയസ് പ്രോജക്റ്റ് വർക്കിലും അതുപോലെ യു കൻ ബി കൺസിഡർ ഫോർ ഡൈവേഴ്സ് ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രോജക്ട്സ് ഇൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ഹെൽത്ത് കെയർ ബാങ്കിങ് ആൻഡ് അതർ ഏരിയസിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഹയർ ചെയ്യപ്പെടും അതായത് ടീം ലീഡിലും പ്രോജക്റ്റ് ലീഡിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്ന് മാനേജർ പൊസിഷനിലായിട്ട് നമ്മൾ ഹയർ ചെയ്യപ്പെടും മേജർ ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്പനീസ് ആയിട്ടുള്ള ആമസോൺ കോഗ്നിസൻറ്റ് ഇ എൻ വൈ ഇവരെല്ലാവരും സ്കിൽഡായിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണൽസിനെ യു എസിലും കാനഡയിലും ജർമ്മനിയിലും അതുപോലെ തന്നെ വേറെ കൺട്രീസിലെല്ലാം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡേറ്റ സയൻസ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം പറ്റിയുള്ള ചെറിയൊരു രീതിയിലുള്ള അതായത് എല്ലാ ഏരിയയിലും കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം ഏത് പ്രോഗ്രാമാണ് പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് ഹൈലി ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള പ്രോഗ്രാം ഇൻ്റർനാഷണലിൽ നമ്മൾ പോയി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് പോയി ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അവർക്കൊക്കെ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഫീലാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫീൽഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫീൽഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഞാനത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട്സൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ